मैं शेखा भारद्वाज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज बनाएंगे बैगन का भरता तो ये बैगन का भरता हम बिल्कुल नए स्टाइल से बनाएंगे हम इसे गैस पे नहीं भूनेंगे हम बैगन को बॉईल भी नहीं करेंगे बिल्कुल न्यू तरीके से हम बैगन का भरता बनाएंगे तो अगर इस तरह से आप बैगन का भरता बनाएंगे तो आपका बैगन का भरता भी बहुत ही टेस्टी बनेगा आप देख सकते हैं हमारा बैगन का भरता कितनी अच्छी तरह से भुना हुआ है एकदम रोस्टेड है तो आइए बना लेते हैं बैगन का भरता वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए तो यहाँ पर हमने एक बैगन ले लिया है और बैंगन हमारा काफी बड़े साइज का है जो भरते वाले बैंगन होते हैं वही बैंगन लिया है मैंने तो मेरा बैंगन काफी बड़े साइज का है तो बस एक ही ले रही हूं मैं अगर आपके बैंगन छोटे हैं तो आप दो बैंगन ले सकते हैं यहाँ पर और इसको घुमाकर एक बार चेक कर लेंगे हर तरफ से कि साफ सुथरा सा बैंगन हो और हिला के देखेंगे इस तरह से बैंगन हमारा हल्का होना चाहिए लाइट फिट होना चाहिए बिल्कुल और अगर दबाएंगे तो सॉफ्ट होना चाहिए हल्का होगा और सॉफ्ट होगा तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर बिल्कुल बीज नहीं होंगे तो मैंने पहले भी आपके साथ बैंगन के भरते की वीडियो शेयर की थी मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगी आपको उसमें मैंने बैंगन को अच्छी तरह भून के और फिर भरता बनाया था आज मैं बिल्कुल नई तरीके से बनाने वाली हूँ इसे हम कट करेंगे और फिर इसको भूनेंगे हम तो अब हम अपने बैंगन को छील लेते हैं ये जो डंडल है ऊपर इसे भी हम कट कर देंगे और पतला पतला छिलका इसका उतार लेते हैं इस तरह से तो अब इसको छील के हम बिल्कुल नई तरीके से बनाएंगे तो हमने अपने बैंगन को अच्छी तरह छील लिया है देखिए सारा छिलका मैं इसका निकाल दूंगी और ये बैंगन काफी बड़ा है तो मैं इसको पहले हाफ में कट करूंगी अगर छोटा बैंगन है आपका तो बस स्लाइसेस में कट कर लेंगे गोल गोल उसको मैंने इसको पहले हाफ में कट किया अब मैं इसे स्लाइस में कट करूंगी इस तरह से थोड़े मोटे स्लाइस निकाल रही हूँ देखिए इस तरह से तो हमारा जो बैंगन था वो काफी बड़े साइज का था तो मैंने इसको पहले दो पार्ट में कट कर दिया और फिर मैं इसके स्लाइसेस कट कर रही हूँ इस तरह से देखिए मैं मोटे स्लाइस कट करने हैं इसको बहुत पतले भी नहीं बहुत मोटे भी नहीं इस तरह से स्लाइसेस कट कर लूंगी मैं सारे बैंगन में से तो मैंने एक पार्ट में से कट कर लिया पहले देखिए इस तरह से और फिर इसके ऊपर हम हल्दी और नमक लगाएंगे इसे हम पानी में डिप नहीं करेंगे जिसे हम करते हैं जनरली बस कट करेंगे ये दूसरा पीस भी कट कर देती हूँ मैं और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे हल्दी और नमक इस तरह से अब हमने थोड़ी सी हल्दी ली है इसे हम छिड़क देंगे अपने बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से हमने लिया है नमक हम सारे बैंगन के ऊपर नमक छिड़क देंगे इस तरह से तो यहाँ हमने अपने बैंगनों के ऊपर हल्दी और नमक छिड़क दिया है अब मैं इनको रब कर दूंगी हल्का सा हल्दी नमक को हर बैंगन के ऊपर तो जनरली हम बैंगन कट करते हैं तो उसको पानी में डिप कर देते हैं हम इसे हम पानी में डिप नहीं करेंगे बस हल्दी नमक लगाकर और रब कर देंगे इस तरह से तो इस तरह करने से जो हमारे बैंगन है वो काले भी नहीं पड़ेंगे और इनका टेस्ट भी खराब नहीं होगा इस तरह से हर बैंगन के ऊपर मैं रब कर देती हूँ अच्छी तरह से हल्दी नमक तो यहाँ हमारा ऑयल गरम हो गया है अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है बिल्कुल लो कर दिया फ्लेम को अब इसमें हम डाल देते हैं अपने बैंगन तो जितने बैंगन आराम से आएंगे पैन में उतने ही डालूंगी मैं तो मैं इनको बैचेज में फ्राई करूंगी इस तरह से शेलो फ्राई करेंगे नहीं हम थोड़े से ऑयल में देखिए जितने बैंगन आराम से आएंगे पैन में उतने ही रखूंगी मैं इसमें और बाकी बैंगनों को मैं बाद में फ्राई करूंगी तो बस इतने ही पीस रखेंगे हम इसमें जितने कि आराम से आ जाएं हमारे पैन में देखिए बस इतने ही पीस आएंगे इसके अंदर और जो बाकी हैं इनको हम बाद में फ्राई करेंगे तब इनको हम कवर कर देते हैं तो जितने बैंगन हमारे पैन में आए इतने हमने सेट कर दिए हैं अब मैं इसे कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर रखूंगी इसे कम से कम तीन मिनट के लिए ताकि एक साइड से कुक हो जाए तो हमने अपने बैंगनों को दो से तीन मिनट के लिए ढक कर रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा होता हमने अब खोल के चेक कर लेते हैं तो हमने अपने बैंगनों को दो से तीन मिनट पकाया था एक साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर अब हम चेक कर रहे हैं देखिए बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं चाकू बिल्कुल जा रहा है अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं अब इन्हें हम टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी एकदम गोल्डन से हो जाए देखिये टर्न करती हूँ मैं ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसी तरह से सारे बैंगन हम टर्न कर देते हैं तो हमने अपने सभी बैंगनों को टर्न कर दिया है इस तरह से ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं ये देखिए सारे बैंगन टर्न कर दिए मैंने अब ऐसे फिर से कवर कर दूंगी ताकि इस साइड से भी सीख जाएं अच्छी तरह से हमने इसे फिर से कवर कर दिया और बस दो मिनट रखेंगे आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे तो हमने दो मिनट के लिए इस साइड से पका लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ था मैंने इसे अब खोल के चेक कर रही हूँ तो देखिए हमारे बैंगन दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं 
तो बस मैं इनको पैन में से निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी बचे हुए बैंगन भी फ्राई कर लेती हूँ ये देखिए हमने अपने कुछ बैंगन गोल्डन से फ्राई करके निकाल लिए हैं दोनों साइड से अब इसी ऑयल में मैं अपने बचे हुए बैंगन भी फ्राई कर लूँगी तो बस मैं इसी ऑयल में अपने बाकी बचे हुए बैंगन भी फ्राई कर लेती हूँ तो इन बैंगनों को भी दोनों साइड से दो दो मिनट हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पर जितने बैंगन एक बार में आएंगे पैन में उतने ही रखने हैं हमें ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए दोनों साइड से पलटते हुए और ढकना भी है इसको फ्राई करते समय तो इसी तरह से जितने बैंगन आएंगे देखिए अरेंज कर लीजिए इस तरह पैन में और ढक दीजिए इसको दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे तो देखिए हमारे बैंगन बहुत अच्छी तरह गोल्डन भुन चुके हैं दोनों साइड से और बहुत सॉफ्ट भी हो चुके हैं मैं इनको चाकू से हल्का हल्का मैश कर लूँगी तो जब इस तरह से हम भून के बैंगन का भरता बनाते हैं तो भरते में बहुत ही अच्छा भुना हुआ टेस्ट आ जाता है और ये बिल्कुल नया तरीका है फ्रेंड्स इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा हल्का हल्का मैश कर लेती हूँ बैंगनों को बैंगन तो हमारे तैयार हो गए हैं यहाँ हमने टमाटर लिए हैं तो चार से पाँच टमाटरों को मैंने रफली चॉप कर लिया है यहाँ पर और यहाँ हमने लिए हैं कुछ हरी मिर्च और अदरक तो तीन हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है और अदरक को मैंने कद्दूकस किया है तो यह है वन टी अदरक तो देखिए मैंने वही पैन ले लिया है जिसमें हमने बैंगन भुने थे अभी और थोड़ा सा ऑयल इसमें बचा हुआ है अभी तो मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी बस इसमें बस थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसे गर्म कर लेते हैं ऑयल गर्म हो गया है इसमें हम डाल रहे हैं वन टी जीरा और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें हींग तो मैं इसमें एक या दो पिंच हींग डालूंगी जितना पसंद करते हैं इतनी हींग डाल लीजिए जीरे के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी तेज पत्ता तेज पत्ता मेरा काफी बड़े साइज का है तो मैं इसको टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया मैंने इस तरह से देखिए और अब इसमें मैं डालूंगी दालचीनी इसको तोड़ के डालूंगी इस तरह से टुकड़ों में तो यहाँ हमारा जीरा हमारे तेज पत्ते सब फ्राई हो गए हैं मसाले अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना अदरक और हरी मिर्च तो हमारी अदरक हरी मिर्च फ्राई हो रही है साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो लौंग देखिए दो लौंग है ये भी डाल देंगे हम इससे हमारे जो भरते में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी तो हमने दो लौंग भी ऐड कर दी अदरक हरी मिर्च के साथ ही उन्हें फ्राई कर लिया अब मैं डाल रही हूँ टमाटर कटे हुए टमाटर हमारे फ्राई हो रहे हैं साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हल्दी वन फोर टी स्पून ऐड कर रही हूँ बस क्योंकि हमने बैंगनों के ऊपर भी हल्दी लगाई थी तो बस वन फोर टी हल्दी इसमें डाल दी मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे टमाटर को हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक थोड़े सॉफ्ट से हो जाए बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इन्हें तो लीजिए हम अपने टमाटरों को कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट से हो जाएं। तो हमने अपने टमाटरों को लो फ्लेम पर ढककर पकाया था अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं तो देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं हल्के से मैश हो गए हैं देखिए तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी वो बैंगन जो हमने भून के रखे हैं हल्के से मैश करके तो बस मैं अपने बैंगन इसमें ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर देंगे इन दोनों को ये देखिए बैंगन मैंने ऐड कर दी टमाटर में और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को हम और मिक्स होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और मसाले पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ टमाटरों को बैंगन के साथ चलाते हुए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले तो मैं इसमें पहले ऐड करती हूँ धनिया पाउडर ये हम ऐड करेंगे वन एंड हाफ टी स्पून ये एक चम्मच डाल दिया मैंने हाफ टी स्पून मैं और ऐड करूँगी मेरे घर का पिसा हुआ धनिया है ये और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर जिससे कि कलर अच्छा आएगा और तीखी कम होती है ये ये ऐड कर दी मैंने मिर्च इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक ऐड करूंगी और याद रखिएगा कि हमने जो बैंगन के ऊपर नमक और हल्दी लगाया था तो नमक काफी लगाया था हमने मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और बस अब सब मसालों को हम बैंगन और टमाटर के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे इनको हल्का हल्का भूनते भी रहेंगे और मैश भी करते रहेंगे हम और साथ में जो हमारे मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से भून जाएंगे तो बस इसको दो मिनट हम चलाएंगे इसी तरह से हल्का हल्का मैश करते जा रही हूँ देखिए इस तरह से और चलाते भी रहेंगे बस दो मिनट तक चलाएंगे इसको इस तरह तो बस इसको इस तरह से हम मैश भी करते रहेंगे और चलाते भी रहेंगे तो बस दो मिनट इसको हमें चलाना है इस तरह से और साथ ही जो मसाले डाले थे वो भी भून गए अच्छी तरह से अब इसे हम कवर कर देंगे तो अच्छी तरह से मैश हो गया है 
तब इसे हम कवर कर देते हैं दो से तीन मिनट के लिए फ्लेम को लो रखेंगे कवर करके पकाते हैं लो फ्लेम पर कुछ दिन और फिर चेक करेंगे हमने इसे तीन मिनट तक कुक किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर अब इसे हम खोल के चेक करते हैं वाओ देखिए हमारा भरता बिल्कुल तैयार है देखिए हमारा भरता एकदम से भुना भुना सा लग रहा है बहुत अच्छी तरह भुन चुका है ऑयल छोड़ दिया है इसने बिल्कुल तैयार लग रहा है ये अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और इसे सर्व करती हूँ तो बस अब इस पे डाल देते हैं हरा धनिया आप देख सकते हैं साइड से ऑयल दिख रहा है भरते के साइड से ऑयल छोड़ दिया है भरते ने देखिए बीच में भी इसका मतलब है कि हमारा जो भरता है बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है इसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है तो बिल्कुल रेडी है इसे सर्व कर लेते हैं तो अब हम अपने बैंगन के भरते को सर्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है हमारा भरता तो अगर आप इस तरह से अपना बैंगन का भरता बनाएंगे तो आपका बैंगन का भरता भी बहुत ही टेस्टी बनेगा आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है तो हमने पहले अपने बैंगनों को तवे पर भुना था ना तो उससे हमारे बैंगन के भरते में बिल्कुल भुना भुना सा टेस्ट आया है अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई तरह की बैंगन के भरते की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी आप इसे ट्राई भी करेंगे तो मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया